ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്ത വന്നു അല്ലേ അതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പാർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫിസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോത്ത് സോൾസ് ആൻഡ് സിങ്ക് എന്താണ് സോൾസ് ആൻഡ് സിങ്ക് കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ദ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സോൾസ് ആൻഡ് സിങ്ക് അഫക്ട് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻസ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം ഈ സോൾസിന്റെയും സിങ്കിന്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാർനോട്ട് എൻജിന്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് എ തിയോററ്റിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഒരു തിയോററ്റിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലിയോണാർഡ് കാർനോട്ട് ഓക്കെ It estimates the maximum possible efficiency that a heat engine during the conversion process of heat into work. Heat engine is not working. Heat energy is not working. In that process, the maximum efficiency, maximum possible efficiency estimate is what we call the Carnot engine. The Carnot engine is not working. The Carnot engine is a theoretical thermodynamic cycle. Uh, it estimate maximum possible efficiency that a heat engine during conversion process of heat into work appo question endayirunu carnot engines efficiency depends on the absolute temperature of both the soles and the sink okay ivada namukku oru vaad explanation like povanda avashyamilla physics um chemistry um etra markina chodikkune പതിനഞ്ച് മാർക്കിനല്ലേ എന്നിരുത് നിസ്സാരമാക്കി കളയാനല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ചിലതിന്റെ ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേല് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇത് വായിക്കാം ദ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ഐറിഷ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് സർ ജോർജ് ഗബ്രിയേൽ സ്റ്റോക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് സീജിയസ് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ദ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇനി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദ്യം സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു സീജിയസ് യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു എസ് ഐ യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു അടുത്തേലേക്ക് പോകാം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ഡാഷ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വായി ചോക്കാം എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ ബലം ഒന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം ത്തിലെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തേലേക്ക് പോകാം വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ജംസ് ഫ്രം ദി ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് വൺ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചതല്ലേ അതിൽ ഓരോ സീരീസും അറിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇതിൽ വായിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പറയാം ജമ്പ് ടു സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബാൾമർ സീരീസ് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ജംപ്സ് ഫ്രം ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഷാൾ ഗീവ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൾമർ സീരീസ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബാൾമർ സീരീസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്നും പറയാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈമൺ സീരീസ് ആണ് ബോർ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ലൈമൺ സീരീസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ടു ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ അതാണ് ലൈമൺ സീരീസ് അപ്പിയർ ആവുന്നത് ഏത് ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ലൈമൺ സീരീസ് അത് ഏത് റീജിയനിലായിരിക്കും വിസിബിൾ ആവുക യു വി റീജിയനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തേതാണ് ബാൾമർ സീരീസ് ബാൾമർ സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ബാൾമർ സീരീസ് അപ്പിയർ ആവുന്നത് അത് ഏത് റീജിയനിലാണ് വരിക വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് പാഷൻ ആണ് പാഷൻ സീരീസ് ഇതേപോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പാഷൻ സീരീസ് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് അത് വരിക ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് എൻ വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഫോർത്ത് എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വിസിബിൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയാ അവിടെയും ഇൻഫ്രാറെഡ് തന്നെയാണ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈമൺ ബാൾമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ഓർഡർ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ഇൻ ബയോമാസ് ദ സോളാർ എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻ ബയോമാസ് ദ സോളാർ എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജി വായിക്കാം ബയോമാസ് കണ്ടെയിൻ സ്റ്റോർഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ദി സൺ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബയോമാസ് ത്രൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ബയോമാസ് കാൻ ബി ബേൺ ഡയറക്ട്ലി ഫോർ ഹീറ്റ് or converted to renewable liquid and gaseous fuels through various processes appo endha parnirikkunnathu namukku biomass directly burn cheyam for heat allengil namukku idine convert cheyam endha aakite renewable liquid allengil gaseous fuels aakite namukku idine convert cheyan pattum vivida processesgalilude biomass nu parnittulla helpful aayittulla oru sambhavam aanu അത് സോളാർ എനർജി എന്തിന്റെ ഫോമിലാണ് ബയോമാസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിന്റെ ഫോമിലാണ് അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ലോവാം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർച്ചർ എന്താണ് അപ്പർച്ചർ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കൊടുക്കാം വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലെൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർച്ചർ എന്താണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലെൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർച്ചർ ദ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഏരിയ അതായത് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലെൻസിന്റെ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസും ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ അപ്പർച്ചർ ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ദ റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് റിഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ദ റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് റിഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നോക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദി റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മാസ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അറൌണ്ട് എൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വിൽ വാരി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ചോസൺ ആക്സിസ് അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പല ബോഡിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ റിങ്ങിന്റെ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് സ്പിയർ സിലിണ്ടർ
ഇന്ന് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് റിഫേർഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അടുത്തതിലെ പോവാം എട്ടാമത്തത് എ കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആൾവേസ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് വിച്ച് ഈസ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് എന്താണ് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് കോൺ കേവ് ആണ് മാറിപ്പോരുതേ എ കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് വിർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് തരുന്നത് ആരാണ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആണ് എ ലെൻസ് ദാറ്റ് ഡൈവേർജസ് എ പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എ കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് അത് ഞാൻ പിക്ചർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കോൺഗേവ് ലെൻസ് എന്താണ് ഒരു ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട അടുത്ത ആളാരായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺഗേവ് ഡൈവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജിങ് ആയിരിക്കും കോൺഗേവിൻ്റെയും കോൺവെക്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ കോൺ കേവ് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കോൺ കേവ് കോൺവെക്സോ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഏതാ കോൺവെക്സ് ആണ് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മളെ കണ്ണുള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉന്തിയിട്ടല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കോൺഗേവ് അല്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ പറയാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് തിക്കർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ദാൻ എഡ്ജസ് അല്ലെ നടുവില് തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് ആണെങ്കിലോ കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഈസ് തിന്നർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ദാൻ അറ്റ് അഡ്ജസ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഈസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോസ്റ്റ്ലി റിയൽ ഇമേജസ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഇമേജസ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഹൈപ്പർ മെട്രോ മെട്രോപ്പിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോൺ ഗേവോ മയോപ്പിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മറ്റേത് മയോപ്പിയ പിന്നെ ഈ നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഒമ്പതാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത് which is the branch of physics that deals with the motion of a body by considering the cause by considering the cause adana underline cheyandathu appo idinde vyathasathilana rendu ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ ഡയനാമിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഡയനാമിക്സ് അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കാം ഡയനാമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് എ സബ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ഡയനാമിക്സ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ മോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ആൾസോ കൺസേൺ വിത്ത് ദ കോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് കോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതാ കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് എന്തായിരുന്നു കൈനമാറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ വിത്തൌട്ട് റിഗാർഡ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് വിത്തൌട്ട് റിഗാർഡ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയനാമിക്സ് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മോഷൻ കോഴ്സ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് അടുത്തല്ലേ പോകാം വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി ഫ്രം കോൾഡ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്താണ് വുഡ് വുഡൻ അല്ല സോറി വുൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് വായിക്കാം വുൾ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്സ് ബേസിക്കലി ട്രാപ്പ് എയർ ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എയർ ഈസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ ഹീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓൾസോ 
എന്താണ് വുളൻ ക്ലോത്ത് കോൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വുളൻ ക്ലോത്ത് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബോഡി ഫ്രം കോൾഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തലായി പോവാം മിറാഷ് മിറാഷ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഡ്യൂ ടു അല്ലെ മിറാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വായിക്കാം മിറാഷ് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം കോൾഡ് ടു ഹോട്ട് എയർ ആൻഡ് സോ ലൈറ്റ് ബെൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാണല്ലോ അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റീച്ചസ് ടു എ പോയിന്റ് വർ ദ ലൈറ്റ് ടെൻസ് ടു ഫോം എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ഒരു ഹോട്ട് ഡേ ഓൺ എ ഹോട്ട് ഡേ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലെയർ അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയം ഏറ്റവും മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണല്ലോ നമ്മുടെ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലെയറിൽ നിന്നും എന്താണ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലെയറിലേക്ക് അതായത് റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രം ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഹോട്ട് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും സോറി കോൾഡ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഹോട്ട് മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റിന്റെ പാതയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദ ലൈറ്റ് ഓൾസോ സഫേഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ത്രൂ ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലെയർ ഓക്കെ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു സോ മിറാഷ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ മിറാഷ് എന്ത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയാം അത്ര മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട അപ്പൊ മിറാഷ് മരീചിക എന്നല്ലേ അതിന് മലയാളം അടുത്തല്ലേ പോവാം ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഇംപൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇംപൾസീവ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇംപൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു നേരത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ ഫോഴ്സ് അതാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊമെന്റത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുക അത് എന്താണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ വലിയ ഫോഴ്സ് വലിയ ആഘാതം അല്ലെ സൃഷ്ടിക്കുക ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ആൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് മെയിൻലി ബൈ എ കൊളീഷൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓർ മൊമെന്റം ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദി കൊളീഷൻസ് ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്ന ആള് ബോള് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് നീട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നിട്ടാണ് ആ ബോള് പിടിക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ബോള് പിടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലോ അത് വലിയ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ബോളാണ് അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യില് വലിയ പരിക്കുകളിലേക്ക് അത് നയിക്കും ഇല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ അതേസമയം നമ്മൾ ആ സമയം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആഘാതം കുറവായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈ മൊമെന്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അടുത്തല്ലേ പോവാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റിന്റെ അറിയാലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്സിലറേഷന്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ദ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ
okay the ground then exerts an equal force which points in the opposite direction okay it is this force that allows the person to move forward avar engena aanu namukku munnotu nadakkanayittu sa tharayil kaal orappichu nadakkan pattunnad engena aanu ee newton's third law work cheyna രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫൂട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വേണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ആ ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറയാറ് ഫയറിംഗ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് അതായത് റീകോയിലിംഗ് ഓഫ് ഗണ്ണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഹാമറിംഗ് എ നെയിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തേർ